Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Mtazamaji miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na rais wa Tanzania John Magufuli akutana afisa mwendeshaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Corporation ikulu jijini Dar es Salaam. Mtazamaji kwa na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi mwisho. Na kwanza tupate mutasari wake. Idadi ya wavuvi walio wao kushambuliwa na mnyama kiboko wilani Musoma mkoa ni Mara yafikia tisa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola agiza uchunguzi kufuatia tuhuma za askari kumshambulia kijana mmoja wilani Longido mkoa ni Arusha. Kwa habari za biashara na uchumi, mamlaka ya mapato Tanzania TRA ya ndao mfumo almwarajamu za kodi za kielektroniki. Katika habari za kimataifa Mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman yuko nchini India kuzungumzia mzozo wa India na Pakistan. Na katika habari za michezo na burudani, Yanga ya Iyadhibu bao goli mbili kwa moja katika uwanja wake wa nyumbani CCM Kirumba jijini Mwanza. Nyota wa PSG ni timu ya taifa ya Brazil Neymar Jr. alia siku mbili mfululizo. Na mtazamaji kwa una mengine mengi naitwa Bernard James. Karibu tuwe sote. Mtazamaji tunaanza na habari za kitaifa ambapo wavuvi wawili waliotambuliwa kwa majina ya Kakwaya, Nyakangala na Mashaka Msukuma wamekufa maji baada ya kuzama ndani ya Ziwa Victoria huku wenzao watatu wakinusurika kutokana na mtumbo waliokuwa wakitumia kuvua samaki kubomolewa na kupinduliwa na mnyama kiboko wakati walipokuwa wakifanya shughuli zao tazamaji kumlavi kwa picha ambazo tutaweza kuzonyesha katika habari hii Sadik Hunga kutoka mara ndiye shuhuda wetu Ni siku moja tu katika kituo hichi kutangaza kifo cha mtu mmoja aitwaye Jackson Toto kuuawa na kiboko jeuri ama mwendo kasi mnyama huyo amefanya maafa makubwa sana kwa kuua wavuvi wawili katika kijiji cha Kakisheri wilani Msoma mkoa ni Mara Boku huyo amekiwasili kwa kiasi kikubwa sana. Mpaka sasa hivi tunapoongea na wewe mheshimiwa mkuu eh mwandishi wa habari. Kuna watu takriban tisa sasa ambao wamekufa kwa sababu ya kungatwa na kiboko. Na wengine watano ambao ni majeruhi wengine wamepoteza viungo vyao, wengine wamepoteza miguu na mikono. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huu inafika katika eneo hili na kuweza kushuhudia miili miwili ya wavuvi hao ndani ya ziwa Victoria. Hukumu mkuu wa mkoa Mara Adam Marima hakihitaji maelezo ya ziada kutokana na kukithiri kwa tatizo hilo. Na, na jana usiku aliponiletea taarifa ya wale wawili waliofariki nikasema tayari wanaanza kuwa wengi mno tunapoteza maisha mengi na mnaye haiwezekana. Huyu ilikuwa tumeanza kumuinda saa nyingi siku nyingi. Akizungumzia tatizo hilo Mkuu wa wilaya Msoma Dr. Vincent Naano amemueleza mkuu huyo wa mkoa kuwa tayari wamekwishafanikiwa kumuua kiboko mmoja kati ya wanne wanaosakwa kwa mauaji ya watu tisa. Ambapo tayari wananchi wameshafanya kazi anayetuharibia na tulia watu wetu wamepatikana na ameuawa. Nao baadhi ya wananchi wanaelezea juu ya kupatikana kwa kiboko huyo mmoja huku wakidai kuwa Kiboko jeuri ama mwendo kasi bado yupo hai. Na ni viboko wengi, yupo mwingine anaitwa mwendo kasi. Ehe. mkubwa kabisa ambaye amebaki ndani ya Ziwa Victoria. Sisi kama wananchi tunapenda tuipongeze serikali yetu kwa jitihada ambazo zimefanyika. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo mpaka sasa, watu takriban tisa wameuawa na kiboko mwendo kasi ndani ya miezi miwili katika kata za Nyakatende, Ifrifu na Mgango, huku wengine wapata wanne wakijeruhiwa kwa kukatwa miguu na mikono. Toka hapa mko ni Mara, Sadiki Unga, Star TV. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu hao pema amina.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amekutana afisa mwendeshaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Corporation Africa na Mashariki ya Kati ikulu jijini Dar es Salaam tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kikao hicho waziri wa katiba na sheria Profesa Pala Magamba Kabudi amesema mwisho wa mwaka jana kampuni ya Barrick Gold Corporation na kampuni ya Rani Gold ya Afrika ya Kusini ambao na migodi ya madini DRC, Senegal na Mali zimeungana kuwa kampuni moja na baada ya kuungana kumekuwa na management mpya ya kampuni hiyo. Sasa kazi ya, ya wao ambao sisi haikuhusu kwa sababu sisi katika mazungumzo hayo tumekuwa nazungumza na mtu mmoja tu na ndio tunayemtambua ni Barrick. Hao hayo mengine anayozungumza yeye ya kaisha ya hayatuhusu kabisa. Hatumtambui, hatuhusu, hatumjui. Sisi tunayemjua ni yeye na yeye tumekushamaliza mazungumzo naye sasa tumempa kazi ya yeye e, waje tukamilishe e, utia, e, e, utekelezaji waliotukubali na hayo yote yamekubaliwa na ni matarajio yetu sisi ifikapo mwisho wa mwezi e, ujao e, tutakuwa tumekamilisha yote tuliyokubaliana kwa sababu ni haraka zote zimekamilika hasa ni wao kuendelea kumaliza kwa upande wao kwenye bodi zao lakini niseme tu kwamba hii ni timu mpya baada ya kuungana nimenyenye mpya na tumeona ni watu ambao sasa wako tayari e, kutekeleza yale yaliyokubaliwa. Kwa upande wake afisa mwendeshaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Corporation Afrika Mashariki na Kati William Jacobs amesema kubaliana ambayo yalifikiwa Oktoba 2017 yatabaki vile vile ikiwa ni pamoja na kugawana faida za kiuchumi asilimia hamsini kwa hamsini na kuunda kampuni mpya. Is a million pieces of detail that has to go in from a framework agreement to where we are. So There's no difference to the agreement that was announced between Tumekubaliana kuwa makubaliano ambayo yalifikiwa pa 2017 yatabaki vile vile ikiwa ni pamoja na kugawana faida za kiuchumi asilimia hamsini kwa hamsini na kuunda kampuni mpya kutokana na kuwa nyaraka zote muhimu zimeshakamilika Professor Kabude ameongeza kuwa matarajio yao ni ifikapo mwishoni mwa mwezi wa tatu watakuwa wamekamilisha makubaliano yote waliokubaliana kutokana kukamilika kwa nyaraka zote Anchela ya Matayo Star TV Dar es Salaam Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi kulinda na kutunza miundombinu ya miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao ili iwe endelevu na kudumu kwa muda mrefu na kutumiwa na vizazi vijavyo mtazamaji taarifa zaidi na Emmanuel Michael Siku ya mwisho ya ziara ya makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mkoani Singida ameitumia kutembelea wilaya ya Iramba ambapo waziri na naibu waziri aliyoongozana nao wamepata fursa ya kueleza jinsi wizara zao zilipotekeleza ilani ya chama cha mapinduzi Beteli hizo zote arobaini zisizofanya kazi tunazifuta tunawapatia wakibali wadogo wa Iramba wafanye kazi Ushindo wenyewe serikali hii inawapenda na mimi na wageni wa kimaji wadogo mfiko badilisha ya maisha yenu sasa mtasubiri sana na barabara hii ambayo tumeipita kipande cha kilomita 18 kutoka barabarani ni sehemu ya barabara ambayo ni kwa mahitaji kilomita 77 itaenda kupita tepuka itakuwa na mpaka zingine mjini barabara hii tayari tunayo tunaye mkandazi mshauri anafanya sasa design kwa ajili ya kujenga kwa kiwango cha lami katika kuhakikisha tunaleta huduma ya maji katika jimbo hili la Iramba mradi zaidi ya milioni 618 tumetekeleza kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji hata hivyo katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijiji cha Kinampanda wito wa makamu wa rais umekuwa kwa wananchi kushirikiana na viongozi kulinda na kutunza miundombinu ya miradi mbalimbali kwa miundombinu kazi ya kutunza ipo kwenu kwa sababu ile miundombinu ni yetu wala sio ya serikali Makamu wa rais anasema ili swala hilo liweze kufanikiwa ni lazima kuchagua viongozi waaminifu na waadilifu katika uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Ninaloaomba ni kuweka watu madhubuti. Kuweka watu wenye ajenda za maendeleo mioyoni mwao. Kuweka watu wepesi ambao watadaka ajenda za serikali na waendelezo katika kazi zao watu ambao watasimamia hawatakuwa na ufisadi katika kusimamia miradi ya maendeleo. Nimewaasifia kwa miradi ambayo nimeiona hapa. Lakini sitaki kuwasisha kuna udokozi udokozi kwenye hiyo miradi. 
unakula kula kwenye hilo bidhaa. Alihamisi hii makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuhitimisha ziara yake vikazi ya siku tano mkoani Singida kufanya kikao cha ndani kwa ajili ya majumuisho kabla ya kuondoka. Emmanuel Microsoft TV Singida. Kufuatia tukio la kupigwa na askari polisi kwa kijana Musa Yahaya ambaye ni mkazi wa Namanga wilani Longido mkoa ni Arusha, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola ametaka kuundwa kwa kamati maalum ili kuchunguza kwa makini tukio hilo ili haki itendeke kwa wahusika wote waliotuhumiwa. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inasomwa studio na Leonard Mapuri. Hatuwezi kulalamikiwa tukakaa kimya. Wasoye. Na hata wale askari wachache wale kwenye jeshi na polisi ambao si wadlifu, si waaminifu. Ambao mwananchi anaenda maabusu bure lakini kutoka anaambiwa eh utaratibu wa kutoka sio kama ule wa kuingia unaingia bure lakini kutoka ndugu yangu lazima jasho likutoke nimeshapiga marufuku kwamba rushwa kwenye dhamana hakuna Musa ya haya ni miongoni mwa vijana sita waliokuwa wametuhumiwa kuiba vitu vya wageni katika kambi ya kitalii iliyopo ilani Ngorongoro na kupelekea kushikiliwa na askari polisi ambao wanalalamikiwa kuwapiga na kuwafanya vitendo vya kikatili vilivyopelekea kuoza mguu ambapo sasa anatembea kwa shida baada ya kukatwa nyama za mguu. Lakini tulipofika kituoni hatukuandikisha maelezo yote. Tulianza tukupigwa, tukapigwa tu bure, yani tukapigwa siku hiyo tukapigwa kesho tukalala. Kesho yake tena asubuhi tukaamka tena tukapigwa. Ilipofika kama saa 4 usiku sasa kwa sababu ofisi ilikuwa inafuatilia pale wakatutorosha usiku kutoka pale Ngorongoro katukatika Loliondo Kufuatia malalamiko hayo yaliyotolewa na ndugu wa Musa ambaye ni Omar Yahaya mbele ya waziri katika mkutano wa hadhara uliofanyika Longido Lugola amemshuhudia kijana huyo na kumsikiliza ambapo akiwa Loliondo alitoa maagizo kwa katibu wa wizara yake kuhakikisha unafanyika uchunguzi huru ili haki itendeke kwani wananchi wamelalamika juu ya tukio hilo Tarehe moja Musa kanipigia mimi simu akaniambia kaka niko hospitali ya waso nimeletwa na naumwa sana na madokta wamesema tunaweza tukakatwa nini tukakatwa basi pale si tukashtuka sana kwa mimi mama na mzee mama sawa hapa mshawele nakuka pale kwa mtu tukampeleka hospitali lakini baadaye kamleta nyumbani na manga kesho yake tukaanza safari hapo na kwa siku ilikuwa tayari hadisi. Kwa hiyo Ijumaa ndio tulienda wapi? Tulienda kituo cha hiyo Ijumaa sasa ndio tulienda kituo cha polisi tukaambiwa wamepelekwa mahakamani mahakamani tukaenda tukawekea mzamana lakini wakuto walikuwa wako kituo cha polisi. Wale wengine ndio waliletwa wakiwa wanne. Baada ya kuwekea mzamana tulienda kumuona ndugu yetu kwa kweli alikuwa ameumia sana. Alikuwa ameumia sana, ameumia sana. Basi pale ndio tukaanza matibabu mpaka kufika hapa leo tunaendelea tuna matibabu na hakuna chochote ambacho wao kama polisi walisaidia walitusaidia kumuumiza lakini hawakutusaidia Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Simon Siro amewataka viongozi wa ngazi zote za serikali kuanzia vitongoji kuwajibika katika kuwatambua wageni wanaoingia kwenye maeneo yao pamoja na dhamira zao ili kuepuka vitendo vya kigaidi vinavyotokea katika nchi jirani Taarifa kamili na shaba ni alei kutoka Ushetu Kahama Shinyanga. Katika muendelezo wa ziara yake katika kanda ya Ziwa, Inspector General wa Polisi Tanzania Simon Siro Nyankolo amefika katika wilaya ya Kipolisi ya Ushetu, wilaya ya Kahama na kupata fursa ya kupokea taarifa za wilaya za Kipolisi za Ushetu, Kahama na Msalala. Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania akatumia nafasi hiyo kuwataka viongozi wa serikali wa ngazi zote kushirikiana na jeshi lake pamoja na wananchi kuwa macho na wageni wasiowajua kwa kuwafuatilia tabia pamoja na shughuli zao wanazofanya. Ni wakati mwafaka watu wetu sasa kujua kwa sababu unapotokea Nairobi, imetokea Mombasa, imetokea Uganda na mambo ya vita biashara 
na jirani zetu wengine watataka pia lazima tupate shida. Na kwa sababu watalii wengi wanakuja Tanzania sasa majirani zetu wanataka tupate shida. Sasa kuna dhamana kubwa sana kwenye kitongo hicho. Kuona huyo mgeni anayekuja ni mwana mna gani. Dhamira yake ni nini? Kwa hiyo swala la uwajibikaji kwa kiongozi katika ngazi zote kutoka ngazi ya chini mpaka juu ni la msingi. Je, waganga wanaopiga la mlichonganishi hatua gani watachukuliwa? Kwa mmoja wetu kama tulioshirikiana kwenye swala zima la albino. Hapa watu wa baini. Kwa hiyo nimeelekeza tufanye operation na tutakutumilia sana. Atakuwa na mhadi. Kama nikikuta kuna kiongozi kiongozi cha chui fanya huko. Nimwambia wanatereke hicho kiongozi kuchukua wapi? ndio ushetu ni haya mpya ambayo hatuna jengo lolote linalomilikiwa na polisi mkubwa kama global ilikuwa ni nyingi lakini kwa sasa kwa asilimia kubwa tumeimaliza umebakia wizo wa pikipiki ni upande wa madawa ya kulevya tuko vizuri kuna sehemu ndogo hapo tumetokana na wilaya ya Ndega kuna kapodi kidogo watu wao wanalima bangi kule basi kwa kiasi kuingia huko tumekuwa tukiwakamatia pale saka kutoka katika wilaya ya kipolisi ya Uchetu wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga ni mimi Shaban Rei wa Star TV Tukibaki katika jeshi la polisi masuala ya usalama wa raia na mali zao jeshi la polisi Tanzania mkoani Mwanza limeahidi kuhakikisha kuwa watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu uh, wa kutumia silaha mauaji ya watu wasio na hatia ubakaji na utekaji wa aina zote wanadhibitiwa na kufikishwa mbele ya vyombo via sheria. Mtazamaji mwana habari wetu Wilson Elisha ana taarifa kamili. Kamanda wa polisi mkoani Mwanza Kamishna msaidizi wa polisi Mlilo Jumene Mlilo amesema hayo wakati wa hafla kumwaga aliyekuwa kamanda wa polisi mkoani hapa Jonathan Nishana. Tusimamie kwa karibu sana. Mfumo wa kujua uhalifu. Mfumo wa jinsi ya kushughulika na uhalifu sugu ambao wa lugha nyepesi wanaitwa majambazi fumo wa jinsi ya kushughulika na watu wanaojihusisha na vitendo vya mauaji fumo wa jinsi ya watu ambao wanatenda wanatenda makosa ambao kisheria hayaruhusiwi aidha kamanda Mlilo amewaonya watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kuacha mara moja vinginevyo cha moto watakiona kwani wapo askari wenye weledi wa kutosha na taendelea kuimarisha misingi iliyowekwa na makamanda waliotangulia ili kukomesha walifuo kati wa ukamataji akijaribu kutumia silaha alionayo kuweka mazingira ambayo askari wetu wa polisi anaweza kuwa kwenye hatari hata pasha kosa pasha 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 mwanza yetu itaendelea kuwa shwari hodo umoja wetu nguvu yetu Awara kizungumza katika hafla hiyo aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa ni Mwanza Kamishna msaidizi wa polisi SCP Jonathan Nishana amesema ujio wa kamanda mpya wa polisi mkoa ni hapa hana shaka na wadau wanapaswa kutoa ushirikiano wa dhati ili aweze kuendeleza mpambano dhidi ya uhalifu wahakikishie wana Mwanza nani wahakikishie wahalifu vile vikosi kabambe vile vikosi jasiri vile vikosi vyenye uweledi wa hali ya juu sitaondoka na moja vyote viko hapa Mwendo mdundo kazi iko pale pale sumu haionjwi na kama wanataka kuonja wajaribu waona waone matokeo yake hafla hii mwashirikisha maafisa wa polisi wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali mkoani Mwanza ambapo kufuatia mabadiliko yaliyofanywa na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro Jonathan Shana amehamishiwa makao makuu ya jeshi hilo ni hafla ya mwaga aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Kamishna msaidizi Jonathan Ishana na kumkaribisha kamanda mpya katika mkoa huu wa Mwanza Kamishna msaidizi Jumaine Mlilo ambaye ameahidi kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vya uhalifu katika mkoa wa Mwanza Wilson Elisha Star TV Kamati ya mawaziri iliyoundwa na kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji wa agizo la Rais John Magufuli la kurasimisha maeneo ya wananchi yanayopakana na hifadhi za taifa imezizuia hifadhi za Tarangire na pori na tengefu la Mkungu Nero 
kuto wabuguthi wananchi wanaopakana na hifadhi hizo mwana habari wetu Zakaria Mtigandi ndiye mwenye undani wa taarifa hii kamati ya mawaziri kiongozwa na mwenyekiti wake William Rukuvi imetoa tamko hilo baada ya kufika kwenye eneo moja wapo la mgogoro huo kijiji cha Kimotoro kwa Irani Simanjiro na kuwasikiliza wananchi na viongozi wa hifadhi hizo watoto wanafukuzwa mchana kutwa na mafuruza hatima yake mtoto anaweza kakamatwa uchi wa kinyama akapelekwa kondoa yanaonekana kakamatwa mtoto na hawa mali asili akalishwa hata ganda la nyoka sisi wenyewe tunatunza hawa nyama tulitambua kwamba ni rasilimali ya nchi lakini imekuja ikageuka ikawa ni chachu mkoa mkoa manyara alexander mnyeti naye hakuwa tofauti na hoja za wananchi hao wananchi hao wamejenga madhahanati wamejenga shule yao pale nzuri wamejenga na hata hao tarangile wameichangia kijiji kujenga hayo maendeleo alafu wanajenga kwa pesa ya serikali baadaye wanasema mmejenga kwenye hifadhi wakati tangu watu wanajenga mnawacheki alafu baadaye mkawapa na mchango wananchi wamejichangisha na tarangile kupitia tarapa nao wakatoa mchango wao alafu baada ya muda wanaambiwa mmejenga kwenye hifadhi tokeni huku ni kuwachanganya wananchi na kuwafanya ma, inafika mahala wananchi sasa hawaelewi serikali inataka nini. Meneja wa hifadhi ya Pori la Mkungunero Emmanuel Bilaso na mkuu wa hifadhi ya Tarangire Herman Batiho wamesema kuwa kuwafukuza wananchi hao ni kwa mjibu wa sheria na kuwepo kwenye hifadhi hizo kuna athari. Kwa uwepo wa kiongozi umekuwa kichangia watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kulima pale, wanakuja kuyakila mifugo na vile vile kufanya uhalifu kama ujangili. Kama mwakaji tukikamata bunduki tatu kwa hiyo utarangire mkungunero ni maeneo ambayo yanategemeana sana katika uhai wa wanyama hifadhi hizo zikitenganishwa zitabaki kwa kisiwa ukipatisha kisiwa ni sawa sawa na kwamba familia moja mnaoreana kwa hiyo kama mlikuwa na ugonjwa wa ukoma wote mtaendelea kubaki na ukoma baada ya kusikiliza pande zote mwenyekiti wa kamati hiyo William Rukuvi anatoa msimamo wa kamati naomba wahifadhi wote na watu wote mnaosimamia hizo taasisi mwache kwa wabuguzi wananchi na muudhi mzee <laughs> eh rais anakatilika hizi nguvu za apendi wacheni hawa masai hawali nyama za ngombe nyama za kulini ya walaji kwa hiyo kwa sasa tunasema tumekuja tu kuwakumbusha agizo la mheshimiwa rais kwa wabuguzi wananchi hawa mpaka litakapotoka tangazo jingine Amzi hayo yanaleta faraja kwa jamii hiyo inayoishi kando ya hifadhi za Tarangire na Pori la Mkungunero. Zaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Wakati serikali ikipambana kuhakikisha kila mtoto anapata elimu bure, wanafunzi 41 waliotakiwa kujiunga na kidato cha kwanza wilani Arumeru mkoa ni Arusha wamefutwa kwa sababu ya utoro huku wengine wakidaiwa kuambatana na wazazi wao kwenda nchi jirani ya Kenya ikiwa ni kwa ajili ya malisho ya mifugo yao tupate taarifa zaidi Wilaya ya Arumeru ni miongoni mwa wilaya zilizofanya vizuri katika matokeo ya darasa la saba mwaka 2018 huku ikishika nafasi ya kwanza kwa mkoa wa Arusha Baraza la Madiwani wa Halmashauri Arusha DC linakutana kujadili ajenda mbali mbali za maendeleo ambapo katika ajenda ya elimu kunaibuka mjadala baada ya kutolewa kwa taarifa ya kufutwa kwa wanafunzi moja kati yao wakidaiwa kuofuata wazazi wao nchi jirani ya Kenya huku sababu ikitajwa kuwa ni kufuata malisho ya mifugo kama wamezidisha siku hakuna sababu nyingine yoyote hiyo fanye wa wanafunzi hao wasiweze kwenda shule je wazazi kwa namna moja au nyingine hawakuhusi maana haki ya kupata elimu ni ya mtanzania yote na serikali inapambana kuhakikisha kwamba watoto wanapenda shule watoto waliondoka mjini kwenda nchi ya Kenya wamepata vipaji kwenda kukarimi na kusoma na zungumza hivi kwa sababu ya uzoefu kwamba kuna watoto waliowahi kwenda kusoma wakarejea Tanzania waliorejea wakakosa nafasi ya kuendelea na masomo yao kwa sababu wameondoka bila bidhaa Afisa elimu sekondari wilani humo Sofia Msofe anakiri kuwapo kwa hali hiyo. Na wanafunzi hawa walioenda Kenya nani inatakiwa tu kwamba wazazi wao wa wafugaji na walihama wakaenda kule na sio kwamba wameenda kule kusoma. Swala hili linachukuliwa kama ajenda msingi na baraza hilo ambapo mbunge wa viti maalum Amina Molel pamoja na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Wilson Mahela wanaitaka idara ya elimu kuhakikisha watoto hao wanarejea shuleni. Tunawezekana wapo wengine ambao wamepelekwa shule ya mitaani ya Halmashauri 
kuhudumu lakini ina uwezekano wengine wa maeneo inawezekana tu kwa sababu nyingine tukisema kile na mzee badala yake moja kwa moja tushauri kwamba tupitie maadhimio uh, asisaidii hadi na majina na hayo majina wasijaiwa wajita hapa ambao ni majiwani na katika zile shule watusaidia sana kufanya hili jambo liwe rahisi wanafunzi mara nyingi wazazi kama anapotoa mheshimiwa mbonya watoto wale wengine wanakuwa wanaifanya kwenye shule za private sababu ni form 1 lakini ni mzuri anaijua lakini kitu kingine na mimi niliona kabla kuja kuiona kwenye kitabu kama mbona hii swala ingekuwa rahisi sana kama baada ya kuo DC ingefanya kazi zake vizuri kwa sababu shule hizo ni zakata na siko kule na kuna wanasibu wengi kukata kule chini ambao nao wanakuja kwenye DC sasa kwa wale ndio wanabidi mle dau sa kimoja hawa wengine mmoja ni wale ambao kabisa hawajulikani walipo lakini akirudi sio kwamba tunamwacha tunaangalia jinsi ya kumsaidia ili pia wanafunzi apate elimu ya msingi ambayo anastahili Taarifa iliyotolewa na afisa elimu huyo wanafunzi nane kati ya rubana moja wamegundulika kuambatana na wazazi wao kufuata malisho hali ambayo imekatisha masomo yao kutoka Arumeru mkoani Arusha Beatrice Gerard Star TV Serikali imesema kuwa itahakikisha inapeleka umeme nchi nzima katika magereza ili kuimarisha uje, ulinzi lakini pia kukuza ukuaji wa viwanda e, kwani baadhi ya magereza wanajishughulisha na shughuli za uzalishaji na hivyo nishati itasaidia kwa kiwango kikubwa kufanya kazi kwa urahisi na kuleta tija katika sekta ya viwanda nchini tupate taarifa kamili ni gereza la Butunjo ilani geita lilianzishwa tangu mwaka 1977 likiwa halina umeme kabisa kwa muda wote shughuli kubwa za uzalishaji ni kilimo na mifugo gereza hili ni la kilimo na mifugo Tunaweza kujenga viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya mazao yetu yanayotokana na kilimo mfano kutengeneza mafuta ya alizeti ili kujenga Tanzania ya viwanda. Waziri wa Nishati Dr. Medard Kalmani ameanza ziara mkoa wa Geita katika wilaya Geita na mji kuangalia utekelezaji wa miradi ya umeme inavyokwenda. Anasema serikali ya viwanda bila umeme haiwezi kufanikiwa na gereza lihakikishe umeme huo unakuwa na manufaa ya kiuchumi na kijamii pia. Kwa wataalamu wetu, kwa sababu umeniambia kuna mashamba, hii ni gereza la kilimo. Na si ajabu kutaanzisha viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo unaolima. Sisi tuko tayari kama serikali kuendelea kuunga mkono, kuleta vifaa na mashine zinazohitajika ili kudumisha viwanda vyetu. Tunajenga uchumi wa viwanda kila mahala. Kwa tunategemea magereza yetu kwanza jitoshereze kwa vyakula. Kama azimu wa Mheshimiwa Rais anavyosema, jitoshereze kwa mahitaji mengine. Ikiwezekana mkoa na viwanda, mtashona buti hapa hapa. Mtashona uniform hapa hapa. Mtashona kofia zenu hapa hapa. Itawapunguzia gharama na usumbufu. Lakini bado kuna taasisi nyingi hazijafikiwa na umeme. Lakini taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kupewa umeme hazijafikiwa na umeme inasemekana wanapotaka kwenda kuomba wanaambiwa nyinyi mpaka tamesa waje wakague ndio mwekewe umeme. Sasa tamesa na kutazama uwezo wao na namna walivyo ili wakague umeme wa kupeleka kwenye shule na kupeleka kwenye zahanati tutafike 2020 na baada tujapata umeme. Mkoa Geita unahitaji nishati ya umeme kutokana na uanzishwaji wa viwanda hasa vya uchunguaji ambao vinahitaji umeme mwingi. Tutatumia nishati ambayo inapatikana kwa bei ya chini tutaweza kufikia uchumi wa viwanda bila kuwa na mashaka kwa sababu tutakuwa na nishati ambayo ni affordable na hicho na, na ndio usalama wa nchi kwa unapokuwa na viwanda uzalishaji uchumi unapokuwa tunaanza kuwa na nguvu za kuweza kujitegemea unapokuwa mtu wa kuomba unapokuwa mtu tegemezi unashindwa unauza uhuru wako mradi wa wakala umeme vingine wa mia tatu ulizinduliwa mwaka 2016 ambapo unatarajiwa kukamilika mwaka huu Salama Mwisho Star TV Geita Na mtazamaji tupumzike kidogo na tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani bado upo nami Bernard James